Он поэт, дуэлянт-философ. Она его кузина. Получая любовные письма, написанные безукоризненным языком, она и не догадывается, что пером водила его рука. А он не видит другой возможности открыть ей свое сердце. Главных героев Сиранод де Бержирака и Роксану играют актеры Иркутского музыкального театра Гират Шабанов и Александра Горощук. По словам исполнителя роли Сирано, передавать чувство человека, который любит без надежды на взаимность, нелегкий труд. Это прежде всего очень сложная драматическая роль по внутреннему переживанию, по, по самому, по музыкальному материалу. После отработки игровых сцен вся труппа отправляется в соседний зал. Здесь идет хореографическая подготовка к выступлению. Артисты репетируют одну из ключевых сцен в парижской таверне. Этот спектакль ставит режиссер из Санкт-Петербурга Владимир Подгородинский. Вот вы получили и кружку в левую руку, и вы должны раскрыться. Вот, вот посмотрите, вот болезнь, да? Посмотрите, да? Вот. Мне надо, чтобы это Картина, да, да. По, по очереди. Раз, Встанец, два. Раз, все раз, все раз, раскрываем. Бам. Да, да, Шикарно. да. Получили свой, да, да, свои две стивена, получили, раскрываемся. Еще раз поехали. Это надо сделать. А сделать нужно вот что. Играя, как того требует драматургический материал, то есть легко, изящно, остроумно, не слишком увлечься внешними эффектами. В этом произведении есть и второй, более глубокий слой. До него и нужно добраться. Мы поднимаем такие очень важные вопросы о смысле творчества, о предначертанности поэта, о, о таинстве творчества, о его, о, я бы сказал, непостижимой сложности творения. Вот, а даром Божьим. Особенностью спектакля станут достаточно сложные декорации. Они будут готовы через две недели. Сам же спектакль к 18 декабря. В этот день в музыкальном театре имени Загурского состоится премьера. Артур Харламов, Александр Мокин. Новости сети.